你想，你记不记得，你小时候七岁的时候，哥哥曾经给你讲过一个绿牙齿的故事。人家好消息要告诉你，出续集了。不想知道，我不要听。哎，女侠，你这大白天的，叮叮咚咚折腾这个折腾那个，你这是怎么了？兄弟，给你扒一脉，来来来来来来，女侠稍安勿躁。嗯，有一点点暴躁，还有一点点小小的狂躁、猜忌。哎呀，但是为兄呢，还是得劝劝小叶子女侠，这江湖啊。如此险恶，哎，还是待到家里比较安全。你说有我和单翼骚年，我们两位人去守护你，多好，多安全，对不对？呃，你这闷闷不语，是否有什么心事要跟为兄讲一讲呢？你怎么不和我商量，还让那个我最最最最最最讨厌的人跟我们一起住呢？我今年十六岁了。就快十七岁了，加上在妈妈肚子里的那几个月呢，我就十八岁了，成年人了，我是个女人了，成年的女人了，我可以做自己的选择，做自己的决定。但你没有问过我，你没有想过我的想法，你没有问过我的决定，你犯法了，你都不管我的。然后算上你是我的哥哥啊，你有没有想过我的想法？哎，等等等等，等等，什么叫算起来我是你哥哥？我本来不是你哥吗？那个照顾你是天经地义的事，我怎么能让你出去呢？再一个，单一少年也是面慈心善呀，好孩子一个，有什么错？人家来家里住住，怎么了？没什么错啊。你很了解单一吗？你了解吗？你了解他吗？你特别了解他吗？你是不是觉得你特别了解他？哎，你有没有跟他上过十年的课？小学、初中、高中，你有吗？没有，我有。你是不是觉得你知道他很多的好习惯呢？哎，不要管他的好习惯，现在他住在我们的家，我们就管他的不好的习惯，好不好？哎，万一晚上呢，他来我的床上躺着，你不知道。我万一我在洗澡的时候，他过来偷看了怎么办呢？他偷用我的牙刷，他偷用我的我的我的棉被，我的我的椅子，我的桌子，哎，用我的画笔怎么办呢？他不能用我的画笔，我不能让这件事发生的。他偷吃我的零食怎么办呢？不可以发生的事情，你怎么可以？而且你的房间在那儿，他的房间在那儿，你就这么靠近，这么靠近，他就那么靠近那一秒，比你靠近那一秒，那一秒，如果他来杀我怎么办？晚上他来按住我，呜呜，你听到吗？你听不到。行了，行了，你形容的确实非常非常的险，你潜在着非常非常大的危险。通过这一番诊断和你现在的表现，诊断出来一个结果，你呀、啊。今天是最美。你根本都不，我我要离家出走，不管我，我要走了。劫财解衣。劫财有可能，劫色，你想多了吧。什么意思啊？你为什么来我房间？出去！站在你门口半天了，只是想进来打个招呼。我需要我的隐私，你知道吗？所以三观不统一，不能住在一起。哎哎，这我可听见了啊！什么三观五官的？哎，拜托，你这不是要结婚？你瞎说什么呢？哎，叶子，这我得说说你了啊！这个单毅他们家啊，地板被水泡了，这事儿你也知道吧？对不对？助人为乐，乃行侠仗义的基本侠格，这你也懂的呀。你是一代女侠呀，别的我不跟你多说了啊，你自己看着办。哎，道理你也明白，但也得分人分事情啊。况且，况且
，请相信我，不会对你做出任何不轨的事情。这个前提，你也得让犯罪分子对你产生邪念吧？什么意思？看什么呢？怎么了啊？看我房间干嘛呢？我房间怎么了？你听我说，你的房间呢？一般人进不去，进得去的人也出不来。蚊子都叫完了，你就放心吧。我的房间。特别完美。少年，多吃点，多吃点啊！谢谢杨哥，这幸亏啊，你这两天来我们家了，要不然你不知道我每天叫母侠叫的多辛苦啊，至少七十二遍打底啊！哥，今天早餐真好，就恢复我们的那个传统早餐了，真棒，真棒！好开心。这话说到哪儿去了？这单一少年不是来家里了吗？老哥自然要露两手，拿手好菜给他尝尝啊！哎呦，哥，你的厨艺真的进步了好多，你快吃快吃快多吃一点，别碰到嘴了。哎，我听出来了，你这个想堵上我的嘴，是不是又有什么阴谋啊？是不是吃完火锅不想刷碗洗筷子？什么我？我像是那种人吗？我，我怎么可以？算了，不用了。我在这里留宿呢，还是要交房租的。只不过，我上学期的奖学金已经用完了。要不然这样吧，我打扫房间来抵房租。今天早上呢，我也把卫生间小小打扫了一下，做了简单的分类和调整。好，难怪我觉得有点不对劲。我说你啊，你不要把你的牙刷放到洗手池上面。这样很容易生病的。我一直以来都放在那儿啊，但是我没生病。那是你身体素质好，要是时间长了，你准生病。又怎么着？我喜欢放在那儿，你别动我东西，听到没？我只是把躺着的牙刷给竖起来。但我喜欢把它躺着。那酱油瓶倒了，你也不服？酱油瓶躺着，他喜欢躺着还是竖着，你知道吗？你了解他吗？而且你不是他，所以你不知道他想要的是什么。你狡辩的能力怎么比你语文水平高这么多？但是你还是要把躺着的牙刷给放到漱口杯里。但是，我的牙刷，他我了解，他跟我说他喜欢躺着，他乐意怎么着 ？You understand？ 啊，行了行了行了行了，都少说两句啊，叶子你也少说两句。呃，这个廖少侠，那是这样的话呢，我就正式的任命你为家里的卫生小组的小组长。主要负责呢，监督我们家的环境啊，整理呀、啊、规制呀、啊、重纳呀这些。哎，其实说心里话呢，其实家里的环境这么多年我也是有点忍无可忍了，但是没没有办法。但是呢，你放心啊，哥哥不能占你便宜。作为奖励，我决定今天呢买一个那个软的加厚的那种沙发垫啊，送给你，让你睡得更舒服一点。谢谢一涵哥。只不过。要是没有那种穿过的旧袜子，塞在那个沙发垫下面，我想我的睡眠质量会提高非常多。说的对，来来来来来，多吃点多吃点，来。但是遗憾哥，我觉得火锅的味道虽然很好，但是它养生的功效差了很多。我看这样吧，明天早上呢，我就煮一点红枣小米百合粥，你看怎么样？再配上咸鸭蛋和豆沙包。很好、啊。今天晚上呢，我就把小米泡好，晚上放学之后，我就去超市，去买那个金丝小枣。这种枣，是枣中的极品，入口香甜。怎么了，一涵哥？单一少年。
你早就应该来家里了呀、啊！哎呀，家里欢迎你，欢迎你啊，多注意会。走，坐坐坐。怎么到那上面去了？你不会是青春戏看多了吧？走在阳光大道上，感觉自己青春洋溢，充满活力啊，就上去了。到我大显身手的时候来了。
不只是一星半点，好吗？嗯，那这样吧，我们来叠罗汉，行不行？好呀，好呀，好呀，好呀。那你蹲下。好。是我在上面好不好？呃，你一个女孩子在上边好像也不合适吧？对啊。是啊，那怎么办？呃，要不然咱俩来吧。来。呃，好好好，我来。加油，哥。哎呦。哎。要不然你到前面来吧。这样好像更不合适吧？好奇怪啊！哎，算了算了算了算了，怎么办？呃，我想想，让我想想，这也没有什么东西可以把它砸下来。要不然这样吧，我们用我们的书包把他的书包砸下来就好了，对不对？哎，我先来，我先来。呀！啊！没办法、啊。了。在半个小时之前，这里还非常干净。我家，我乐意。一屋不扫，何以扫天下？扫一屋，怎么还有力气扫天下？朽木不可雕也。我说叶木西，你能不能尊重别人的劳动成果？我哪不尊重了？这是我辛辛苦苦打扫出来的。你摸着你脖子下面说，你还有没有良心？有啊，我哪里没有了？哎，我要是没有良心的话，你看啊。就失业了，你给我捡起来！不，捡起来！我乐意。你怎么那么幼稚啊？你赶紧给我捡起来，那是粮食，不要浪费了。我不浪费就是了。就是了。对不起啊，对不起打扫这么简单。不堪入目。
你还管这个叫嘘嘘啊？嘘，叫你管，走开。西啊，说说到底怎么回事？你身上有他的香水味，一定又是你闯祸了。是你鼻子犯的罪。好好说，到底怎么回事？只是跟他开玩笑嘛。开玩笑？哎，开玩笑也要有个度啊，对不对？为为他好。为他好，你少说两句。我告诉你啊，我我我告诉你啊，单一少年是我们家请来的客人，你怎么能这么对人家呢？是啊是啊，廖丹一，我们好需要你哦。很犟嘴，真是。单一少年啊，那个你就别走了。你是我请到家里来的客人，哎，你你看看
，你来家里这两天呀、啊，这个寒舍真的是蓬荜生辉啊！啊，而且要表扬你的是，你身为这个卫生小组长做的非常好，不仅改善了我们家的这个环境啊，哎，而且我每次回来的时候啊，我总觉得这个家里呢焕发着青春呀、啊。是啊是啊。哎呀，你闭嘴啊！那个，丹尼少年，这个木西啊是个女流之辈啊，不要跟他斤斤计较，不要计较，不要计较，他就是一个小屁孩儿。对对对，我只是一个小屁孩，还有个大屁孩，我们都需要你。丹尼少年，这么着，这么着，你就当他是个屁，对了，放放掉他就好了嘛。你你你什么你啊？有没有我告诉你啊？赶快跟单一少年道歉。道什么歉？哎，行，你不道歉是吧？我这是个小屁孩，我什么都不知道。小屁孩就是小屁孩。行，不道歉，我治不了你。叶木西，我告诉你，你不道歉的话，从明天开始家里火锅取消了，没有了。火锅。你你什么你？我告诉你还有呢，明天早上我就把电磁炉给扔掉，以后再别想吃火锅了。电磁炉，我们的电磁炉，你有没有想过六年的感情，你为了他，还可以放弃我们的电磁炉？火锅怎么吃？火锅必须吃火锅。你有没有想过我的？行了行了，我不想听你说了，我不想听了，我不跟你说了。火锅，来，大姨过来。你闭嘴，叶木啊，我告诉你，想吃火锅，我教你一个办法，什么办法？从今天开始，好好做人，戴罪立功，善待客人。还有，从今天开始，记住，不可以打扰廖丹义同学的正常生活。你向我保证？我凭什么保证？是他在干扰我的生活。哎，我跟你说，我的画笔现在每一支画画之前都要开那个笔的盖。你知道为什么？因为每一根笔盖它都会把它盖起来。你知道每次我一打开的时候，我的灵感全都没了。你知道吗？当一个画家都是知道要用那个笔才有灵感。叶母西，干嘛？我问你，你知道为什么那些画笔要盖笔盖吗？说，那是因为那些笔盖是为了保护他们的工具，让他们使用时间更长久。终于管。己所不欲，勿施于人，这个道理你懂吧？不懂要你说吗？啊？你这么不珍惜自己的绘画工具，你一定画不出什么好作品来。哎哎，由你来说，你一个毛都不会啊！作品是需要赏识者的。然后呢？然后呢？行了行了行了，你少说两句啊，少说两句。大爷少年，你也消消气啊，消消气。一涵哥，哎，我本来是不想跟他计较的，可是他真的太过分了。你说他画就画了吧，你知道我打开一看。那简直就是幼儿作品！哎，什么叫幼儿作品？你懂什么叫艺术吗？你会画画吗？你又不会画画，说你不懂啊！还有你不经我的允许，就在我的课本上乱涂乱画，怎么？你还有理了？你还把我初中最好的朋友送给我的伞给毁了？哎，木西啊，这我得说说你了，你为什么把人伞弄坏了？这不是不能吗？还有，你不经过我的允许，就把我的铅笔盒偷偷的换成了粉红色。最最最讨厌粉红色了，我真的搞不明白怎么会有你这种人。你确定你讨厌粉色吗？你整个脸都粉的。走，大一啊，大一啊，你发烧了